ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജി കെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിയാണ് യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പി ആണ് മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ജി ഡി പി എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ് കാണുക മുന്നേ ഉള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നോമിനൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ ജി ഡി പി ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ഇറ്റ് ഇസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കണോമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ മണി വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയാം മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ അതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ഓക്കെ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ട്രൂലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ റിയൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്കണോമി ആസ് ദ പ്രൈസസ് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം നമുക്ക് നോമിനൽ ജി ഡി പിയെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്കണോമിയുടെ റിയൽ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് നോമിനൽ ജി ഡി പിയെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഒരു എക്കണോമിയിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ അത് ടൈം വെച്ച് ടൈമിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് റേറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണോ അല്ല അത് പീരിയോഡിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു എക്കണോമിയിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നോമിനൽ ജി ഡി പിയെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്കണോമിയുടെ റിയൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഈ റിയൽ ജി ഡി പിയും നോമിനൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ കാസ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കണോമി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ കാർ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നൂറ് കാസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നൂറ് കാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നൂറ് കാസ് ഓരോ കാറും വൺ ലാക്ക് റുപ്പി എന്നുള്ള നിരക്ക് നിരക്കിൽ കാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജി ഡി പി എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവിടുത്തെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ക്രോർ ആണ് സോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇന്ത്യ അറ്റെയിൻ ചെയ്ത ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ക്രോർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നയൻറ്റി കാസ് മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ നയൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് കാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓരോ കാറും വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അവിടെ ഉണ്ടായ ടോട്ടൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്രോർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം നയൻറ്റി മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ടെൻ കാസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഓരോ കാറും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് സെല് ചെയ്തത് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഓരോ കാറും സെല് ചെയ്ത റേറ്റിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി സോ ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്രോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വൺ ക്രോർ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലേ ഇതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്താ നമ്മൾ ജസ്റ്റ്
ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് ഇന്ത്യ സെൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ അവിടുത്തെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി എത്രയായിരുന്നു വൺ ക്രോർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കാരണം അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിനെ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഇയർ സോ ആ വർഷം കാസ് സെൽ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന നിരക്കിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന റേറ്റിലായിരുന്നു സോ ഇവിടെ റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് എയ്റ്റി വൺ ലാക്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിയൽ ജി ഡി പി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ റിയൽ ജി ഡി പി നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി എത്രയായിരുന്നു വൺ ക്രോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ റിയൽ ജി ഡി പി എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിയും തോറും പ്രൈസിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഈ ഡിഫറൻസിന് കാരണം അതായത് റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജി ഡി പി ഹാസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓക്കെ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ വരിക ഈ ജി ഡി പിയിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സും കൗണ്ട് ചെയ്യും ഫൈനൽ ഗുഡ്സും കൗണ്ട് ചെയ്യും സോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ ഗുഡ്സും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചുടുകല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു വീട് ആ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബ്രിക്സ് വേണം സോ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രിക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് അവിടുത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരിക ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ ബ്രിക്ക് ഹൗസ് അവിടുത്തെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റും ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്ട്സുമാണ് സോ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സും ഫൈനൽ ഗുഡ്സും രണ്ടും ജി ഡി പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദയർ ഇൻ ജി ഡി പി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ഓവറോൾ വെൽ ബീങ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കണോമിയിലുള്ള സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ പറ്റിയൊന്നും ജി ഡി പി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഇക്കണോമിയിൽ ജി ഡി പി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഹൈ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ മാത്രമാണ് അതൊരിക്കലും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കണോമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹിഡൻ എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ ഒന്നും വർക്ക് ജി ഡി പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല
അവ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പോലീസ് പേഴ്സണലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ ജി ഡി പി ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായത് സോ ഇത് വേർത്തി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഹൈ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സപ്പോസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസൈഡ്സ് ടു മൈൻ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ ഫ്രജൈൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്ന് റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈൻ ചെയ്തെടുത്ത റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ മൈൻ ചെയ്തെടുത്ത റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് സോ ജി ഡി പി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും ഉണ്ടായ ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കാരണം എന്താ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ആ ഒരു ഏരിയ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈനിങ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് കൂടുതലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഇൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും അവിടെ കൂടുതലും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രണ്ട് തവണ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡ് അതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെയും ഉണ്ടായ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉണ്ടായ ആ ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് സോ അത് വേർത്തി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ജി ഡി പി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ജി ഡി പിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ